హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు కొన్ని అప్డేట్స్ గురించి చెప్పబోతున్నాను అనమాట అవి మనకు బాగా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఈ వీడియోని పూర్తిగా ఎండ్ వరకు చూడండి నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ చేయండి అండ్ ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వస్తున్న బెల్ ఐకాన్ని ఒక్కసారి టచ్ చేయండి ప్రతిరోజు ఒక మంచి వీడియోతో మేము ముందుంటా అండ్ ఇప్పుడు మన టాపిక్లోకి వెళ్ళుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసరికి ఆధార్ కార్డ్ గురించి అనమాట ఆధార్ కార్డు ఇక్క మనకి చూసుకున్నట్లయితే ప్రతిరోజు మ్యాండేటరీ అయిపోయింది అనమాట అంటే మనకి గవర్నమెంట్ ఏదైనా వర్క్కి వెళ్ళినా లేకపోతే పేటిఎం కేవైసీకి అయినా లేకపోతే ఏదైనా పెట్రోల్ బంక్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఏదైనా ప్రైవేటు ఆఫీస్కి వెళ్ళినా ప్రతి ఒక్కరూ ఆధార్ కార్డ్ అయితే అడిగేస్తున్నారు అనమాట సిమ్ని తీసుకోవాలన్నా సరే ఆధార్ కార్డ్ అడుగుతున్నారు అలాగా ఇలా అడగడం వలన టెక్నికల్గా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ సుప్రీంకోర్టు ఒక మంచి డెసిషన్ అయితే తీసుకుందనమాట ఆ డెసిషన్ ఏంటి అంటే ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ఆధార్ కార్డ్ అనేది మ్యానిడేటరీ కాదని చెప్పేసి ప్రత్యేకించి చెప్పేసింది అనమాట అంటే ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ సంస్థలు అంటే పేటిఎం కానీ ఇలాగా మనకి చాలా సంస్థలు ఆధార్ కార్డ్ని అయితే అడుగుతున్నాయి కదా పేటిఎం కానీ ఫోన్పే కానీ కేవైసీకి ఆధార్ కార్డ్ని అడుగుతుంది కదా ఇలాగా వీటికి ఆధార్ కార్డ్ కార్డ్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదని చెప్పేసి చెప్పేసింది అనమాట దీనివల్ల మనకి మంచి కొంత కొంత లాభం అయితే ఉంది ఎందుకంటే మనకి పేటిఎం ఫోన్పే ఇలాంటి కొద్ది కొద్ది పెద్ద సంస్థలు అయితే మన డీటెయిల్స్ని భద్రంగానే దాస్తాయి కానీ చిన్న చిన్న సంస్థలు ఏమైనా తీసుకుంటే అవి ఏం చేస్తాయంటే డబ్బులు కక్కుర్చుపడి ఏం చేస్తాయంటే మన డీటెయిల్స్ని అని అమ్మేసాయి అంటే చాలా ఇబ్బందులు అయితే పడిపోతాం అందులో మన వేలు ముద్రలు ఉంటాయి ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఉంటాయి మన ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది మన అడ్రస్ ఉంటుంది అవి చాలు కదా ఎవరన్నా ఏదైనా చేయడానికి అందువలన ఏంటి అంటే ఆధార్ కార్డ్ని అనేది ప్రైవేట్ సంస్థలకు మ్యాండేటరీ కాదని చెప్పేసి ప్రత్యేకించి సుప్రీంకోర్టు అయితే ఆధార్ కార్డ్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్రకారం చెప్పింది అనమాట ఇది ఒక మంచి విషయం చెప్పుకోవచ్చు మనకి రేపొద్దున్న సులభ కాంప్లెక్స్ వెళ్ళిన ఆధార్ కార్డ్ పట్టుకెళ్ళాలేమో అని చెప్పి నేను అనుకున్నాను ఈ రూమ్లు అయితే తీసేసారు వీళ్ళు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి మంచి అప్డేట్ ఏంటి అంటే ట్రాయ్ నుంచి అనమాట ట్రాయ్ వచ్చేసరికి ఒక రూల్ని అయితే పాస్ చేసింది అనమాట మనకి ఇన్ కేసు ఏదైనా సిమ్ని పోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఒక సిమ్ నుంచి ఇంకో సిమ్కి అంటే ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్ ఐడియా నుంచి ఓ ఎయిర్టెల్కి అలాగా స్విచ్ అయ్యేటప్పుడు ఇదివరకు నెల రోజులు పట్టేది అలాగా జాగ్రత్తగా ఒక వారం రోజులకి తీసుకొచ్చారనమాట ఇప్పుడు ట్రాయ్ ఇచ్చిన ఆంక్షల ప్రకారం ఏంటంటే రెండు రోజుల్లోనే సిమ్ పోర్టబిలిటీ అనేది చేంజ్ అయిపోవాలి దీనికోసం ఏంటి అంటే ఒక మంచి డెసిషన్ తీసుకుంది రెండు రెండు రోజుల్లోనే ఈ సిమ్ పోర్టబిలిటీ అనేది పూర్తి అయిపోవాలని చెప్పేసి వీళ్ళకి ఆంక్షలు అయితే విధించింది అనమాట అండ్ అంతేకాకుండా ఇంకో గట్టి వార్నింగ్ అయితే ఇచ్చింది ఈ ఫిన్ కేసు ఎవరైనా పోర్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఒక కోడ్ వస్తుంది కదా మనకి ఆ కోడ్ని తప్పు చెప్పారని లేకపోతే మీరు బ్యాలెన్స్ ఇంకా బాకాయి బాకా బకాయి ఉన్నారని ఇలా కొన్ని కొన్ని కారణాలు చెప్పి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మన పోర్టబిలిటీని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారనమాట దీనికోసం వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ట్రాయ్ మంచి గట్టి వార్నింగ్ అయితే ఇచ్చిందనమాట వీళ్ళకి పోర్టబిలిటీని కంప్లీట్ అవ్వకపోతే కనుక రెండు రోజులు అంటే ఇచ్చిన టైంలోగా కంప్లీట్ అవ్వకపోతే కనుక ఐదు వేల రూపాయలు పెనాల్టీ అయితే వేస్తారనమాట అంటే నేను సిమ్ పోర్ట్ చేసుకున్నాను నాకు పోర్ట్ అనేది అన్ని ఏయో రకాల సాకులు చెప్పి చేయలేదు వీళ్ళు అంటే ఏం చేస్తుందంటే ట్రై వార్నింగ్ ఇస్తుంది వార్నింగ్ని క్యాన్సిల్ చేశారంటే వీరు ఐదు వేల రూపాయలు ఫైన్ అనేది నేను ఐడియా వాడుతుంటే ఐడియాకి ఎయిర్టెల్ వాడుతుంటే ఎయిర్టెల్కి వీళ్ళు ఫైన్ అనేది వేస్తాను అనమాట అప్పటికి మన ప్రాబ్లం అనేది క్యూర్ అవ్వకపోతే పదివేల రూపాయలు ఫైన్ అనేది వేస్తారనమాట ఇలాగా ఒక మంచి డెసిషన్ అయితే తీసుకోండి ఇక్కడి నుంచి కోర్ట్స్ అనేవి చాలా తొందరగా అయిపోతాయి అండ్ అంతేకాకుండా చాలా ఈజీగా కూడా ఉంటుంది అనమాట మనకి నెక్స్ట్ వచ్చే న్యూస్ వచ్చేసరికి యాపిల్ నుంచి అనమాట యాపిల్ వచ్చేసరికి ఒక పెద్ద బ్రాండ్ అని తెలుసు ఇది వచ్చేసరికి సంవత్సరం సంవత్సరం ఒకేసారి ఫోన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది సంవత్సరం అంతా హైవే ఫోన్స్ అనేవి అమ్ముకుంటారనమాట అండ్ దాని గురించే ఈ న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి నిన్న ఒక రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే ఒక సంస్థ ఏం చేసిందంటే దాన్ని అంతా టియర్ డౌన్ చేసి దాని పార్ట్స్ని అంతటినీ కాలిక్యులేట్ చేస్తే దాని పార్ట్స్ మొత్తం ఫోన్ విలువ వచ్చేసరికి ఐఫోన్ ఎక్స్ మ్యాక్స్ విలువ వచ్చేసరికి 
ముప్పై మూడు వేల రూపాయల వరకు పడిందని చెప్పి వీళ్ళు లెక్కలు అయితే చూపిస్తున్నారనమాట ముప్పై మూడు వేల రూపాయలు పడిందంట అండ్ ఇందులో బాగా బడ్జెట్ ఉన్నది ఏంటి అంటే ఎనభై డాలర్లు అని చెప్తున్నారు ఎనభై డాలర్లు వచ్చేసరికి డిస్ప్లే ఖర్చు పెట్టారంట ఇది వచ్చేసరికి సూపర్ యామ్లెట్ డిస్ప్లే కాబట్టి ఎనభై డాలర్లు పడిందని వీళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ మిగిలిన డబ్బులు వచ్చేసరికి మిగిలిన వాటికి ఖర్చు పెట్టారని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట అంటే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే అమెరికాలో ఇది వచ్చేసరికి ఎనభై ఎనిమిది వేలు ఎనభై ఐదు వేలు అలా అమ్ముతున్నారు అనుకుంటా అంటే దీని దగ్గర చూసుకుంటే యాభై వేల రూపాయలు ప్రాఫిట్ అయితే వీళ్ళు మన నుంచి పొందుతున్నారు అంటే అమెరికా నుంచి పొందుతున్నారు అదే ఇండియా దగ్గర ఇండియాకు వచ్చేసరికి లక్ష ఐదు వేలు లక్ష పదివేల రూపాయలు ఫోన్ అయితే పెట్టారు ఇది వచ్చేసరికి ఐఫోన్ ఎక్స్ఎక్స్ మ్యాక్స్ బేస్ వేరియంట్ అనమాట బేస్ వేరియంట్ వచ్చేసరికి లక్ష పదివేల రూపాయల దాకా పెట్టి ఉన్నారు దీని ప్రకారం చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనేది చూసుకోండి అండ్ మన ఇండియాలో ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి అది మనకి తెలిసిందే ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు ట్యాక్స్ అయితే కట్టాలి ఫోన్ వచ్చేసరికి ఫోన్ మనకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే అంటే మనకి ఈ లెక్కన చూసుకుంటే ఎనిమిది ఎనభై వేల రూపాయలకే పడింది అనుకోవచ్చు దీనికి యాభై వేల రూపాయలు ప్రాఫిట్ అయితే పొందుతున్నారు అనమాట దీంట్లో ఏమన్నా కొత్త అద్భుతాలు ఏమన్నా చేశారంటే ఐఫోన్ ఎక్స్ లాగా ఉంది కాకపోతే కొద్దిగా సైజ్ అయితే పెద్ద చేసుకోరు స్క్రీన్ సైజ్ అయితే పెద్ద చేశారు అండ్ అంతేకాకుండా మనకి ఇందులో వీడియో డిపార్ట్మెంట్లో సాఫ్ట్వేర్ పరంగా కొన్ని చేంజెస్ అయితే ఉన్నాయి అంతేగాని రెగ్యులర్ ఐఫోన్ ఎక్స్ని వాడుతున్న వాళ్ళైతే అప్డేట్ అయితే అవ్వక్కలేదు చూసుకున్నట్లయితే లాభాల్లో నెంబర్ వన్గా చెప్పుకోవచ్చు యాపిల్ వచ్చేసరికి ట్రిలియన్ డాలర్స్ కంపెనీ అని కూడా అంటారు దీన్ని యాపిల్ వచ్చేసరికి చూడండి మనని ఎంత దోచుకుంటున్నాయో ఈ కంపెనీస్ అర్థం చేసుకోండి అండ్ ఇవి అనమాట ఈ అప్డేట్స్ వచ్చేసరికి ఈ అప్డేట్లో మీకు ఏది నచ్చింది అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి అండ్ అంతేకాకుండా ఈ వీడియోని నచ్చితే మాత్రం అలాగే వెళ్ళిపోకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో షేర్ చేసుకోండి షేర్ చేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈ అప్డేట్స్ గురించి అండ్ ఈ వీడియోకి ఇంతే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో జై హింద్